সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের আলোচনায় আমি ভেরিয়েবলের নামকরণের কিছু নিয়ম কানুন নিয়ে আলোচনা করব প্রোগ্রামিং এ এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে অবহেলা করলে প্রোগ্রামিং জগতে তুমি খুব বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না কারণ তোমার সময়ের অর্ধেকটাই তখন ব্যয় হবে প্রোগ্রামিং সেন্টেক্স এর এর সংশোধনের পিছনে A variable name may consist of letters, digits, and underscore. Here is total price, star, and roll 1 are variables. Screen A, Amra Dikte Pa Chije, is total underscore price, that means total price, star, S-T-A-R, star, among roll 1. এই চারটি হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম এখানে লক্ষ্য করো এখানে ভেরিয়েবলের নামগুলো লোয়ার কেস লেটারে এ থেকে জেড আপার কেস লেটারে এ থেকে জেড আন্ডারস্কোর এবং ডেসিমেল নাম্বার জিরো থেকে নাইন এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে শুধুমাত্র তৃতীয় ভেরিয়েবলটিতে ভ্যালু অ্যাসাইন করবার জন্য সিঙ্গেল কোর্স ব্যবহার করা হয়েছে সি প্রোগ্রামিং এ ক্যারেক্টার টাইপ ভেরিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করবার জন্য ক্যারেক্টারটিকে অবশ্যই সিঙ্গেল কোর্স এর মধ্যে রেখেই অ্যাসাইন করতে হবে এবং একটি অধিক ক্যারেক্টার একসাথে ভ্যালু হিসেবে অ্যাসাইন করা যাবে না এখানে এজ এ জি ই এজ একটি ভেরিয়েবলের নাম টোটাল আন্ডারস্কোর প্রাইস এটি একটি ভেরিয়েবলের নাম এস টি এ আর স্টার এটি একটি ভেরিয়েবলের নাম যা ডাটা টাইপ ক্যারেক্টার সংক্ষিপ্ত রূপ সি এইচ এ আর ক্যার এখানে ইকুয়াল সাইন দিয়ে স্টার চিহ্নটিকে সিঙ্গেল কোর্সের মধ্যে দেওয়া হয়েছে এটি সি প্রোগ্রামিং এর ক্যারেক্টার টাইপ ভেরিয়েবলে ভ্যালু অ্যাসাইন করবার নিয়ম রোল ওয়ান এখানে দেখা যাচ্ছে যে আর ক্যাপিটাল লেটার এরপরে আবার একটি নিউমেরিক নাম্বার আছে এই ভেরিয়েবল নামের সাথে ঠিক এভাবে আলফা নিউমেরিক ওয়েতে আমরা ভেরিয়েবলের নাম রাখতে পারবো এটি সি প্রোগ্রামিং এর কম্পাইলার অ্যালাউ করবে এবং এটা এটি সির একটি সঠিক সেন্টেক্স দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টার অফ এ ভেরিয়েবল নেম মাস্ট বি এ লেটার অর এন আন্ডারস্কোর এখানে লক্ষ্য করো আমরা দুইটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেছি প্রথমটির নাম এস যা ডাটা টাইপ দিয়েছি ইন্টিজার দ্বিতীয়টির নাম আন্ডারস্কোর প্রাইস যা ডেটা টাইপ হচ্ছে ইন্টিজার এখানে সব জায়গায় প্রথম অক্ষরটি ইংরেজি ছোট অথবা বড় হাতের বর্ণমেলা এবং আন্ডারস্কোর অক্ষরটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে দ্যাট মিনস আমরা প্রথম অক্ষরে প্রথম অক্ষরটিতে আমরা কোনো নাম্বার নিউমেরিক নাম্বার স্পেশাল ক্যারেক্টার কিংবা সি সেন্টেক্স এর সাথে মিল নেই এমন কোন ক্যারেক্টার রাখিনি দ্যাট মিনস আমাদের এই যে রুলটা দ্য ফার্স্ট ক্যারেক্টার অফ এ ভেরিয়েবল নেম মাস্ট বি এ লেটার অর এন আন্ডারস্কোর এটি মেনে চলা হয়েছে স্পেশাল ক্যারেক্টার এক্সেপ্ট আন্ডারস্কোর ক্যান নট বি ইউজ ইন এ ভেরিয়েবল নেম স্পেশাল ক্যারেক্টার এক্সেপ্ট আন্ডারস্কোর আন্ডারস্কোর কিন্তু একটি স্পেশাল ক্যারেক্টার কিন্তু সেটি ভেরিয়েবল নেমে প্রথম প্রথম অক্ষরে কিংবা ইন বিটুইন ব্যবহার করা যাবে এছাড়া কোন স্পেশাল ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল নেমে ব্যবহার করা যাবে না ইংরেজি ছোট অথবা বড় হাতের বর্ণমালা ছোট অথবা বড় হাতের বর্ণমালা আন্ডারস্কোর এবং জিরো থেকে নাইন এর মধ্যবর্তী সকল ডেসিমেল সংখ্যা ব্যতীত আমাদের কম্পিউটারের কিবোর্ডে যতগুলো ক্যারেক্টার বা অক্ষর আছে সবই স্পেশাল ক্যারেক্টার নামে পরিচিত স্ক্রিনে লক্ষ্য করো at the rate plus 
প্লাস চিহ্ন অ্যারিথমেটিক অপারেটর ভেরিয়েবলের মাঝে ফাঁকা জায়গা বা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস এবং ডলার চিহ্নগুলো দিয়ে ভেরিয়েবলের নাম গঠন করা হয়েছে এগুলো কোনোটাই সঠিক না এইভাবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে সি কম্পাইলারে এরো আসবে এরো আসবে সেন্টেক্স এরো আসবে এবং এই প্রোগ্রামটি কম্পাইলেশন এরো আসবে এখানে এজ নামের ভেরিয়েবলটির সামনে অ্যাট দ্য রেট দেওয়া হয়েছে দ্যাট মিন্স ভেরিয়েবলের নাম ডিক্লেয়ার করার চেষ্টা করা হয়েছে অ্যাট দ্য রেট এজ প্লাস প্রাইস ডলার টোটাল ব্ল্যাঙ্ক স্পেস প্রাইস দ্যাট মিন্স টোটাল এবং প্রাইসের মাঝখানে কোনো আন্ডার স্কোর নেই একটি ফাঁকা জায়গা ব্ল্যাঙ্ক স্পেস সো এই ভেরিয়েবলগুলো এইভাবে ভেরিয়েবলের নামকরণ করলে এটি এরও আসবে সেই কম্পাইলার এই ভেরিয়েবল নামকরণটিকে গ্রহণ করবে না এটি গ্রহণযোগ্য পাবে না the keywords can be sorry the keywords cannot be used as variable names the keywords cannot be used as variable name c programming e amra variable er naam betito ja kichu likhi shobi keyword er antorbhukto eigulo built in obosthay thake jemon amra main function er naam hisebe main likhi m a i n main likhi মেন ফাংশন প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ার করার জন্য কিংবা মেন ফাংশন প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ারের জন্য ভয়েড বা ইন্টিজার লিখে থাকি আউটপুট দেখবার জন্য প্রিন্ট এফ লিখি বাস্তব সংখ্যা প্রিন্ট করবার জন্য ফ্লট ডেটা টাইপ উল্লেখ করি এগুলো সবই কিওয়ার্ড আমরা ভেরিয়েবলের নাম হিসাবে এসব কিওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবো না যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে এফ এল ও এটি ফ্লট ফ্লট তার সামনে ডাটা টাইপ দেওয়া হয়েছে ইন্টিজার আই এন টি শর্ট ফর্মে ইন্টিজার ফ্লট তার মানে আমরা ফ্লটটাকে ভেরিয়েবল ভেরিয়েবলের নাম হিসাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি ইন্টিজার ক্যারেক্টার শর্ট ফর্ম হচ্ছে কার সিএইচ আর কার যেহেতু কার বা ক্যারেক্টার একটি ডাটা টাইপ এখানে ভেরিয়েবলের নাম হিসাবে এটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না আবার দেখতে পাচ্ছি ক্যারেক্টার ডাটা টাইপ আমরা ডিক্লেয়ার করেছি ভেরিয়েবলের নাম লিখেছি ভয়েড এটিও গ্রহণযোগ্যতা পাবে না কারণ আমরা মেইন ফাংশনের প্রোটোটাইপ ডিক্লেয়ারের জন্য ভয়েড ব্যবহার করে থাকি সো ভয়েড একটি কিওয়ার্ড এটি বিল্ট ইন কিওয়ার্ড এটি রিজার্ভ ওয়ার্ড এটিকে আমরা প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে নাম হিসেবে ভেরিয়েবলের নাম হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে পারবো না সো এই তিনটি ক্ষেত্রে কম্পালেশন এরর আসবে সেন্টেক্স এরর আসবে দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস ক্যান নট বি ইউজড ইন ভেরিয়েবল নেমস দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেসেস ক্যান নট বি ইউজড ইন ভেরিয়েবল নেমস এখানে ভেরিয়েবল নেমস ক্লাস ওয়ান ক্লাস এবং ওয়ানের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গা আছে দ্বিতীয়টিতে ভেরিয়েবল নেম টোটাল কস্ট টোটাল এবং কস্টের মাঝখানে একটি ফাঁকা জায়গা আছে প্রথমটি ডাটা টাইপ ইন্টিজার এবং দ্বিতীয়টি ডাটা টাইপ ফ্লট যদিও বা আমরা ফ্লট ভেরিয়েবলে ফিফটি দিয়ে দিয়েছি মান অ্যাসাইন করেছি ফিফটি ভ্যালু আমরা যদি বা ইন্টিজার নাম্বারে ভ্যালু অ্যাসাইন করেছি কিন্তু এটি ফ্লোর ডাটা টাইপ থাকবার কারণে কম্পিউটারের ক্ষেত্রে ফিফটি পয়েন্ট জিরো হিসাবে এটি টাইপ কাস্ট হবে আচ্ছা আমাদের আলোচনা এখনকার আলোচনা মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে ভেরিয়েবলের নেমিং রুলস সেটি নিয়ে যদি আমরা কথা বলি আমরা একটি বিষয়কে অর্থপূর্ণ করবার জন্য অর্থপূর্ণ করবার জন্য অপর মানুষ যেন বোঝে আমি যেন পরবর্তীতে বুঝি এটিকে আমরা বলতে চাচ্ছি অর্থপূর্ণ করবার জন্য অনেক সময় ভেরিয়েবলের নাম বড় করে থাকি একটু বড় মিনিংফুল নাম দেবার চেষ্টা করে থাকি এবং দুটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করে থাকি এবং দুটি শব্দের মধ্যে একটি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস দিয়ে থাকি 
আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ক্লাস 1 এবং টোটাল কস্ট এর মাঝে একটি ব্ল্যাঙ্ক স্পেস রয়েছে এটি মোটেই গ্রহণযোগ্য হবে না আমরা বিকল্প হিসাবে এগুলোর মাঝে আন্ডারস্কোর দিতে পারি যেমন ক্লাস আন্ডারস্কোর 1 এবং টোটাল আন্ডারস্কোর কোস্ট কস্ট এভাবে হতে পারে এটির একটি বিকল্প সমাধান আরো কিছু রুলস দেখি দা ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ এ ভেরিয়েবল ইজ 31 ক্যারেক্টার ওকে এ ভেরিয়েবল নেম ক্যান নট বি ডুপ্লিকেটেড ইন দা सेम ফাংশন যেমন মেইন ফাংশন আমরা এত দিন পর্যন্ত এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে যতটুকু পড়াশোনা করেছি সবগুলোর মধ্যে আমরা একটি ফাংশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলাম সো আমরা আপাতত এটি বুঝে নিব যে আমাদের প্রোগ্রাম একটি কম্পালসরি ফাংশন ব্যবহার করতে হয় সি প্রোগ্রামিং এ সেটি মেইন ফাংশন এবং এই মেইন ফাংশনটির মধ্যেই আমি একই নামে দুটি ভেরিয়েবল ব্যবহার করতে পারবো না বোথ আপার কেস এন্ড লোয়ার কেস ক্যান বি ইউজড ফর নেমিং ভেরিয়েবলস আমি আপার কেস এবং লোয়ার কেস দুটি ব্যবহার করতে পারবো একটু আগে আমরা এরকম একটি উদাহরণ দেখেছি variable names with the same spelling but different cases are treated as very different variable names abar bolchi variable names with the same spelling but different cases are treated as different variable names that means ekti choto case ekti boro case ekti choto hater bornomala ekti boro hater bornomala jehetu c programming case sensitive ei jonno choto hat ebong boro hat ছোট হাতের লক্ষ্য বড় হাতের লক্ষ্য আলাদা ভাবে চিহ্নিত হবে একটু উদাহরণ দেখি প্রথমটি ইন্টিজার এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি টু এখানে লোয়ার কেস এ কি ভেরিয়েবল আবার ক্যাপিটাল এ একটি ভেরিয়েবল ইন্টিজার ক্যাপিটাল এ ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ एज ह्यूमैन बुझे पर कम्पिटर कम्पिटर लोअर केस ए एक आपार केस ए सो कम्पिटर सी कम्पाइलर जीतु कैंसेंसिटी से क्षेत्र प्रोग्रामिंग सिसटेम ये आलदा आलदा भेरिएबल हिसाब से चिन्हित कर एवं व्यवहार कर समय मन रखबी छोट हाथ ए এবং কোনটি বড় হাতের এ ছোট হাতের এ যেখানে ব্যবহার করবার প্রয়োজন সেখানে আমরা ছোট হাতের এটিকে কল করব বড় হাতের এ যেখানে ব্যবহার করবার প্রয়োজন হবে সেখানে আমরা বড় হাতের এটিকে ব্যবহার করব বাট এটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে তৃতীয় এবং চতুর্থ উদাহরণটি লক্ষ্য করি ফ্লট এ বি সি ইকুয়াল টু টেন পয়েন্ট টেন লিখেছি আমরা ওকে আমরা এখানে দশমিকের পরে ভ্যালু দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে এটি ফ্লোর ডাটা টাইপের ভ্যালু ওকে চতুর্থটিতে আমরা লিখেছি ইন্টিজার এবিসি ইকুয়াল টু ফিফটিন এখানে এবিসি মান অ্যাসাইন করা হয়েছে অর্থাৎ ভ্যালু অ্যাসাইন করা হয়েছে ফিফটিন বাট লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে তৃতীয় এবং চতুর্থ এই দুটিতেই ডাটা টাইপ আলাদা হলো ভেরিয়েবলের নাম একই সেম কেস সেম অর্ডার এবিসি এবিসি এটি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না এটি অ্যালাউড না আবার লক্ষ্য করো প্রথম দুটি ভেরিয়েবল ডিক্লারেশনে একই ডাটা টাইপ এবং একই নাম ব্যবহার করা হয়েছে শুধুমাত্র পার্থক্য তো হচ্ছে লোয়ার কেস এবং আপার কেস লেটার বা ক্যারেক্টার কিন্তু তারা নিয়ম অনুযায়ী সম্পূর্ণ আলাদা সি কম্পাইলার তাদেরকে পৃথক ভেরিয়েবল হিসাবে চিহ্নিত করবে এটি গ্রহণযোগ্য আবার তুমি তৃতীয় এবং চতুর্থ ভেরিয়েবল গুলো দেখো এখানে ডেটা টাইপ চেঞ্জ করে দেবার পরেও তারা গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ তাদের নাম একই এবং তাদের লেটার কেস একই দুটোই লোয়ার কেজে ডিক্লেয়ার করা আছে যা গ্রহণযোগ্য হবে না আশা করছি বুঝতে পেরেছ 
नोटिफिकेशन पाओ धन्यवाद सबा के